ఈ నెల మూడో తారీఖున మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్సీ నాయకులతో ఆన్లైన్లో మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎస్సీ సప్లైన్ నిధులు డైవర్ట్ చేస్తుందని ఎస్సీలకు తామేదో ఘనంగా చేశామని అవాకులు చవాకులు పెళ్ళడం జరిగింది బహుశా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముసలి కన్నీరు దళితుల పట్ల కారుస్తున్నారనిపిస్తుంది ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో సప్లైన్కి నిధులు ఖర్చు పెట్టిందిన చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టిన నిధులు ఐదు వేల నూట ఎనభై ఒక్క కోట్లు డెబ్బై మూడు లక్షలు అదేవిధంగా పదహారు పదిహేడులో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది ఏడు వేల మూడు వందల పద్నాలుగు కోట్ల నాలుగు లక్షలు అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు ఎలక్షన్ ఇయర్లో వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన నిధులు దానికి వారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు అవాస్తవాలు పలుకుతున్నారు ఒక ముఖ్యమంత్రి పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఇంతటి అవాస్తవాలు మాట్లాడడం అన్నది వాస్తవం కాదు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ ఎలా కట్టి పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు అయితే అలాట్మెంట్ రెండు వేల పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు అయితే ఆ అలాట్మెంట్ని వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టినట్టు చూపిస్తున్నారు కానీ వాస్తవంగా ఆన్ రికార్డ్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది మాత్రం ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు మాత్రమే అంటే ఇంత పచ్చి అబద్ధాలు గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఈరోజు మేము చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరంలో పదకొండు వేల రెండు వందల ఐదు కోట్ల నలభై లక్షలు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన దానికంటే కూడా దాదాపు మూడు వేల కోట్లు అదనంగా మేము ఖర్చు పెట్టాం ఇది మాకు ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అధికారంలోకి వచ్చిన దాదాపు మొదటి సంవత్సరమే దాదాపు ఆరు వందల నలభై హాస్టల్ ఎత్తివేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈవేళ దళితుల సంక్షేమం పట్ల మాట్లాడినాం దళితుల పట్ల మొసలి కన్నీరు కాచడం అన్నది దెయ్యాలు వేదాలు వెలిచినట్టే ఇది అత్యంత దురదృష్టకరం మరి ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయింపు చేసి ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పదకొండుకు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు పెట్టానని చెప్పడం అన్నది అభూత కల్పన వాళ్ళు రికార్డ్ సరిచేసుకోవాలి ఈవేళ మేము చెప్తున్నాం గర్వంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మా మొదటి సంవత్సరమే ఎన్ని అవాంతరాలు ఉన్నప్పటికి కూడా ఈవేళ మేము పదకొండు వేల రెండు వందల ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయలు మేము ఖర్చు పెట్టాం ఇది మా చిత్తశుద్ధి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క చిత్తశుద్ధి రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెంచి ఈ వర్గాలకి అన్ని విధాలా న్యాయం చేయడానికి మా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో చెప్పారని మేము మా మేము ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు ఇవాళ మేమేం చేస్తున్నామో మా చిత్తశుద్ధి ఏంటో గత ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు చేసిన ఎంత ఖర్చు పెట్టిందంత ఇవేళ గత సంవత్సరం మేము ఖర్చు పెట్టినంత ఆన్ రికార్డ్గా మేము చెప్తున్నాం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దళితుల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం మొసలి కన్నీరు కొంతలు కరు పారుస్తున్నారు తప్ప వారికి ఎప్పుడు కూడా చిత్తశుద్ధి లేదు వారి హయంలో దళితుల పట్ల ఎన్నో దాడులు జరిగాయి ఎక్కడ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడా పట్టించుకోలేదు కానీ ఈరోజు గత సంవత్సర కాలంలో ఎక్కడ కూడా దళితుల పట్ల ఒక్క దాడి కూడా ఎక్కడ జరగలేదు ఆ విధంగా మేము వీళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకొస్తున్నాం కాబట్టి దళితుల పట్ల ఏం చేసినా చేయాలన్నా మా ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోనే చేస్తాం తప్ప దళితుల కోసం మాట్లాడే హక్కు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదని తెలియజేసుకున్నాం ఈ రికార్డు మీద ఎక్కడైనా చర్చకి బహిరంగ చర్చకి ఎక్కడైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎవరైనా రావచ్చు ఆన్ రికార్డు మేము చెప్తున్నాం ఎక్కడ కూడా అవాస్తవాలు మేము ప్రకటించలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదకొండు వేల పదకొండు వేల కోట్ల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు గత రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఖర్చు పెట్టారని చెప్పడం పూర్తిగా సత్యదూరం అవాస్తవం దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాం మీరు మాట్లాడండి ఆన్ రికార్డు మాట్లాడండి అంతేగాని ఖర్చు పెట్టండి ఖర్చు పెట్టినట్టు మాట్లాడడం అన్నది పూర్తి అవాస్తవం దళితుల పట్ల చిత్తశుద్ధి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది ఈవేళ గతంలో మనం చూసాం ఈవేళ గ్రామాల్లో ఈవేళ ఒక్కడైనా తాటేకిరి లేకుండా డాబాలు ఉన్నాయంటే కారణం ఇందిరమ్మ ద్వారా దివంగత ప్రియతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఫలితంగానే ఈరోజు గ్రామాల్లో తాటేకిల బదులు ఈవేళ డాబాలు ఉన్నాయి ఈవేళ ఎస్ఎల్ ఎస్సీలు అందరూ కూడా ఈవేళ కేవలం పక్కా ఇల్లులో ఉన్నారంటే అది కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారు సెలవ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరిన్ని రెండు
మరెన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈరోజు దళితుల కోసం ఇవాళ డిజైన్ చేయడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో సంక్షేమాల వరద ఈ దళితుల ఈ దళితుల పట్ల దళితులకి మరి సమకూర్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దళితులు ఎవరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు పట్టించుకోవాల్సిన లేదు దళితులు ఎవరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క మొసలి కన్నీరికి ఎవరు కూడా భయపడరు ఆధునిక జీవనంలో స్వశక్తిని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే విషయాలను బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మకర్ గారు వివరించనున్నారు ఈ అవకాశం మన్రో న్యూ జెర్సీలో నిర్మాణంలో గల ఓం సాయి బాలాజీ టెంపుల్ సౌజన్యంతో అమెరికాలో జూన్ పదిన రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం కానుంది ఇండియాలో జూన్ పదకొండున ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు యోయో టీవీలో ప్రసారం అవుతోంది ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టైనీ యుఆర్ఎల్ డాట్ కామ్ స్లాష్ బ్రహ్మశ్రీ పద్మాకర్ లింక్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకుని లైవ్ లింక్ పొందగలరు